Hola, hola. Bueno, como habéis visto por el título del vídeo, pues hoy traigo un menú semanal de esos baratitos, así pues por 20 euritos más o menos, y que nada, pues eso, que es para aportar ideas como siempre. Eh, claro, yo os enseño como yo lo hago y en mi versión. Yo sé que igual tú le prefieres echar más de cebollita o más de otra cosa. Oye, que lo que siempre os digo, a gusto del consumidor, pero bueno, que las ideas siempre vienen bien, eh, luego tú lo adaptas a tu gusto, pero que a veces se nos acaban las ideas. Enseñar nuestros menús, yo creo que al final, pues oye, puede eh, ayudar a alguien. Así que yo por eso los hago, porque sé que os gustan mucho. Así que nada, me dejo enrollar, que si queréis ver las recetitas, quedaros conmigo. Bueno, pues hoy vamos a hacer una recetita súper fácil, rápida y sencilla. Eh, mirad, voy a poner estas lentejas que tenía... Eh, las voy a lavar bien, ¿vale? Para que pues, se quite todos los conservantes que tengan Y luego vienen jugaditas, ya continuamos Lo primero que vamos a hacer es poner a sofreír una cebollita Y una vez que esté pochadita, añadimos el bacon Así que venga, vamos a ello Bueno, pues así tenemos esto Voy a echarle un poquito de sal para que sude la cebollita Y nada, lo dejamos aquí pochándose lentamente, ¿vale? Mirar, así en este punto, que aún le, le falta un poquito a la cebolla, ¿vale? Pero que ya se está, se está empezando a dorar, vamos a echarle ya por aquí el bacon, ¿vale? Y así que se vayan haciendo las dos cosas juntitas. Vale, ahora sí esto, en este punto vamos a echar, pues eso, eh, un poquito de vino blanco. Y bueno, ya lo acabo porque quedan dos gotas. Eché como la mitad de esto, ¿vale? Y nada, dejamos aquí esto que se evapore ahora eh, un poquito el alcohol. Y luego ya echamos las lentejitas, que ya las tengo aquí, lavaditas y escurritas, ¿vale? Vale, pues así está esto, que ya se ha evaporado el alcohol. Aquí echamos ahora las lentejitas. Vamos a echar una pizca de sal al gusto. Y vamos a echar también un poquito de comino. Eh, bueno, esto es lo que le he hecho yo. Aquí ya sabéis que al gusto del consumidor, ¿vale? Y nada. Ahora simplemente... Eh, lo mezclamos todo bien, le voy a echar eh, una pizquita de agua, mm, bueno, no os enseño lo que voy a llenar de vaso, nada, y lo dejamos aquí como unos 10 minutitos para que se impregne de todos los sabores y listo, porque realmente aquí ya está todo hecho, ¿vale? Las lentejas están hechas y todo, pero para que se calienten y coja sabores, como unos 10 minutitos y listo. Os enseño, he echado como medio vaso de esto, ¿vale? Así, y ya está, no hace falta más. Lo dejamos a fuego medio bajo y nada, lo que os digo, 10 minutitos y listo. Bueno, pues esto ya está, mirad qué pintaza, lo he probado y está perfecto, aquí es cuando tenéis que rectificar de sal, y pues nada, es que así de simple, de verdad, pero mmm, fácil y sencillo, pero muy rico, así que nada, que aproveche. Bueno, mirad, vamos a hacer esta comidita hoy, que va a ser en plan de congelados, porque sinceramente no tenía nada en la nevera, que a veces pasa, a final de semana, sobre todo estoy yo un poco ahí con la nevera vacía, pero bueno, en el congelador tenía cositas, así que bueno, os enseño este arroz ya precocido del Mercadona, no sé si lo conocéis, pero por si acaso saqué aquí... Eh, bolsitas de estas, vienen seis bolsas, ¿vale? Y nada, esto tienes opción de ponerlo, pues como pone aquí, tres minutos en el microondas o en la sartén, que es como lo hago yo siempre, ¿vale? Y se hace y queda estupendamente. Te voy a poner un poquito de brócoli, eh, unos nuggets de estos, bueno, más que nuggets son delicias de pollo y son 100% de pechuga y la verdad que están muy ricos y están muy bien. Eh, yo los voy a hacer, bueno, los podéis hacer o bien a, a la plancha o yo los voy a hacer en la freidora de aire, ¿vale? Simplemente meterlos y yo creo que unos 10 minutitos y ya están hechos, ¿vale? Y pues nada, un poquito de zanahoria, así que nada, vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es eh, cortar esto en trocitos pequeñitos y lo voy a poner primero a sofreír, ¿vale? Porque esto es lo que más tarda y luego ya seguimos. Bueno, mirad, he puesto aquí ya la, la zanahoria para que se vaya haciendo, le pongo aquí un poquito de sal... Y nada, mientras tanto estoy aquí cortando así más pequeñito el brócoli, que está congelado, pero bueno, no pasa nada porque luego se hace aquí en un momentito, ¿vale? Y así ya está la zanahoria, entonces ahora voy a echar ya eh, el brócoli. Esto, os digo una cosa, si lo queréis más hecho y menos al dente, porque así va a quedar más al dente, pues lo, lo hervís si queréis o como queráis, ¿vale? Pero bueno, yo lo he hecho así más que nada por comodidad y porque también me gusta, bueno, que, que al final esto es una receta así un poco de, de improvisación. Porque voy juntando ingredientes que me gustan y, y creo algo. Pero bueno, oye, que si puedo aportar algo a alguien, pues bienvenido sea. Contadme también vuestras innovaciones, que sé que hay muchas. Bueno, pues una vez que ya esté un poquito esto aquí y que veamos ya que se va ablandando el brócoli, ya es cuando echamos el arrocito, ¿vale? Pero de momento esperamos, pues nada, un minutito o dos, ¿vale? Nada, esto así. Ahora ya echamos aquí el arroz. Y ahora esto, como veis, está congelado. Pero nada, enseguida se va haciendo... Y cuando ya se vaya ablandando le echamos ya la sal y lo que queramos, ¿vale? Bueno, nada, aquí tenemos esto. Entonces voy a ir cortando así en pequeñito. Para que... A mí me gusta. 
Muy bien, cariño. Para que cuando se acabe de hacer el arroz en la sartén, pongamos estos trocitos y listo. Bueno, me está grabando la niña, si no enfoca el sitio, lo siento. <risa> Mirad, aquí ya he probado el arroz y ya está. Como os he dicho, en unos minutitos ya está. Ahora nada, esto realmente ya está hecho, pero lo voy a poner aquí, pues para, que, para mezclarlo todo básicamente... Y, y nada, si también tenéis con esto el toque crujiente Y es que mirar qué platazo me he marcado En un momentito Y pues nada, que aproveche Bueno, pues ahora con estos ingredientes Vamos a hacer unos macarrones Bueno, que se llaman en inglés En plan bonito, mac and cheese Pero vamos, que son los macarrones con queso de toda la vida Pero atención que esta vez esta receta Va a ser pues aquí, en la freidora de aire, ¿vale? Lo vamos a hacer todo eh, en este recipiente que es apto para la, la freidora, por si me preguntáis, es de la Aliexpress, ¿vale? Pero bueno, que hay muchos sitios, vaya. Y eso, en la freidora, pero metemos todo a la vez. Yo en nuestro caso voy a utilizar un poquito menos del, del paquete y voy a poner como esto de agua, ¿vale? Como una taza, pero vamos, que a gusto el consumidor y según cuántas personas seáis, ya sabéis. Eh, un bote de nata... Esto luego os lo explico. Y queso, voy a poner pues un poquito del queso cheddar, que lógicamente le va súper bien, está muy rico. Un poquito de mozzarella y como dos cucharadas de Filadelfia, ¿vale? Bueno, obviamente de especias, bueno, sal, eh, pimienta negra y ajo en polvo. Y esto de mostaza es simplemente una cucharadita pequeña, un poquito, pero es que esto potencia el sabor del queso. Yo esto, eh, yo no soy de mostaza ni de salsa, ya sabéis que a mí esto no me va. Pero en este caso concreto... Le va muy bien porque eso, porque hace que potencie el sabor de los quesos. Así que, pues oye, nada, vamos a poner todos los ingredientes aquí, todo junto, los espaguetis en crudo, ¿eh? así en durito, aquí, y luego os explico aquí cuánto tiempo, ¿vale? Bueno, mirad, así de poquito le echo de, de mostaza porque tampoco hay que pasarse. Ahora todo esto que acabo de echar aquí, lo mezclamos bien. Bueno, mirad, así todo mezcladito, y ahora esto lo llevamos aquí a la freidora, <coughs> que ya la he precalentado. Y nada, lo dejamos aquí, en teoría tiene que estar en total cerca de media horita, ¿vale? Pero, como mi freidora, mi freidora es muy potente, lo que voy a hacer es ponerla de momento 15 minutos y luego venir a controlarlo, eso sí, a 180 grados, ahí, a 180 grados, ¿vale? Y en 15 minutos vuelvo, pues porque en concreto mi freidora es muy potente y yo pienso que se va a hacer antes, que siempre me pasa, ya lo sabéis, pero eh, aún así lo vamos controlando, ¿vale? Luego ya os digo en el tiempo total que ha estado. Es que esta receta a mí me mola porque realmente es simplemente dejarlo dentro de la freidora y ya se hace, o sea, en 30 o 40 minutos vamos controlando, pero se hace. Así que si sabéis más recetas así de este tipo, de meterlas y que se hagan, contadme porque esto me mola a mí. Ya, yo he mirado realmente cada 5 minutos porque veo que se queda por aquí arriba como una costra, claro, de... Eh, como si fuera el queso doradito, ¿no? Cuando está gratinado. Por eso al final lo quiero. Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo quiero que se haga. Entonces voy a eh, meter así lo más posible en, en lo poco que queda de líquido. Pero vamos, tapar los macarrones. Y lo que voy a hacer es ponerle papel film, ¿vale? Para que así se haga. En los últimos 15 minutos que me quedan, le pongo papel film para que se haga, pero de momento no se dore. Y después de otros 15 minutitos, o sea, en total media hora, volvemos, ¿vale? Bueno, pues nada, ya ha pasado en total la media horita, ¿vale? Ahora voy a quitar esto. Y aún le queda un poquitito eh, a la pasta, pero esta vez lo voy a poner ahora sin papel albal, le voy a poner un poquito del queso este por encima a mayores para que ahora, ahora sí <ríe> se gratine un poquito esto y así en lo que se gratina esto se acaba de hacer los macarrones, ¿vale? Así que nada, cinco minutitos. Bueno, pues así está esto, mirad qué pintaza, madre mía, y es que esto ahora sí con el quesito, ¡buah! espectacular, madre mía. Pues nada, lo que os digo, a mí este plato me gusta porque en realidad es que se hace eh, solo en la freidora, por eso me mola. Eh, aún así, yo os recomendaría que desde el principio ya le pongáis el papel al bar, la primera media hora, y luego ya los últimos cinco minutitos con el queso así para gratinar, ya sin papel film. Y así os, os desentendéis de tener que estar todo el rato dándole vueltas como yo hice los primeros 15 minutos. Así que nada, pero bueno, espectacular y muy rico, que aproveche. Bueno, mirad, eh, hoy vamos a hacer de comer pechuga de pollo. Es verdad que quería hacer pescado más que nada porque en este menú, eh, jolín, ya había bastante carne y procedí a poner pescado. Pero lo haré para la siguiente porque mmm, la florina pues, me pidió hoy por la mañana que le hiciera chichi, así que pues chichi al canto. Este tenía esto congelado, ya lo descongelé y nada, ahora lo voy a filetear, ¿vale? Eh, unas patatitas que luego cortaré así finitas de tipo paradera. 
Y luego aquí voy a hacer como el marinado, ¿vale? Eh, pues eso, aceite de oliva, sal, pimentón de la vera, perejil, eh, pimienta negra y ajo. Que podéis echarle lo que queráis, ¿vale? Yo le voy a echar de esto. Voy a echar aquí pues media cucharada de cada cosa con aceite de oliva y aquí pongo los filetitos de, de la pechuga de pollo, ¿vale? Lo dejo marinando pues como unos 10 minutitos para que vaya cogiendo sabor y mientras voy eh, cortando las patatitas y luego ya volvemos. Ah, y también ponemos ya a precalentar el horno. Bueno, mirad, así he puesto esto, lo voy a mezclar bien. Y ahora lo que os decía, echamos aquí las pechuguitas para que cojan el sabor este rico, rico. Se veía mezclando todo, con las manos bien limpias, por favor. Y nada, mientras que esto se va aquí macerando un poquito, pues vamos cortando las patatitas finitas, ¿vale? Y esto pues le da un toque, oye, para hacer las pechuguitas pues un poquito diferentes. Pues nada, aquí lo dejamos macerando, ¿vale? Bueno, aquí tengo las patatitas que en realidad me he pasado, he puesto demasiadas, pero bueno, no pasa nada. Fijo que lo agradecen y si sobran pues ya se comerá mañana que también, pues oye. Pues nada, ponemos esto por encima. Y básicamente, pues nada, eh, al horno hasta que se haga. Igual eh, hay que controlar las pechugas, porque igual me acabo de dar cuenta que al cortarlas tan finitas, igual se hacen antes. Entonces nada, irlo controlando, porque yo creo que las patatas van a tardar como 40 minutitos. Pues mirad esto, ya han pasado 40 minutitos y la verdad que esto huele que alimenta. Así que nada, que aproveche. Mirad, tengo a Santi en medio. Ahora va a ser con el sol. Es que este sol, cuidadito, eh. <risa> nada, que aproveche. Bueno, pues nada, desde aquí, con este solecito tan rico, despido este vídeo, que eso, mañana haré pescado, pero ya lo veréis en el siguiente, en el siguiente vídeo de menú semanal, porque como habéis visto en la última receta, fue otra vez pollo, porque la niña me pidió pollo, así que, oye, aquí hay que hacer caso. Ella come muy bien el pescadito, ¿eh? entonces yo por eso no me quejo, pero si hoy quiere pollo, pues él hace pollo. Así que, nada, si habéis llegado hasta aquí, escriben comentarios, pollo. Que nada, que espero que os haya gustado, os haya aportado alguna idea y nada, que lo que os digo siempre, que espero que estéis todas y todos bien, que un besazo muy grande, que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo, chao.